E, Ekin öncelikle hoş geldin yayınımıza. Hemen önce bir doları soralım sana. Çünkü 2015-2.91 ile tamamladık. Mayıs'ta %6 prim yaptı dolar. Her ne kadar 5 aylık performansta hemen hemen başladığımız seviyelere dönsek de Mayıs'taki o hareket çok dikkat çekici. Son bir haftanın grafiği de ekranda bir haftada da 4 kuruşluk gerileme var. Dolarda düşüş bitti mi? Doları almalı mı satmalı mı? Ne dersin? Öncelikle e, şunu söyleyeyim. Az önce gösterdiğiniz tabloda en son e, sırada yer alıyordu dolar. E, bu da artık yılın ikinci yarısından itibaren e, listenin üst sıralarına doğru yükselen bir dolar göreceğiz gibi. Çünkü biz bu yılın ilk yarısında e, dolardaki yükselişin %1.4 ile sınırlı kalmasındaki en önemli sebep Fed'in faiz arttıramayabileceğine yönelik iyimser beklentilerdi. Gelişmekte olan ülke piyasaları görece iyi bir tablo. Izledi. Çin'le ilgili endişelerin bir miktar geride kaldığını gördük. Çünkü hatırlayacaksınız Ocak ayına çok kötü bir başlangıç yapmıştık. 2016 yılına çok e, sarsıntılı bir başlangıç yapmıştık. Ancak daha sonra hem Çin tarafından biraz seslerin kesilmesi hem de Amerika tarafından gelen verilerin ve e, güvercin açıklamaların piyasanın beklentilerini kırmasıyla birlikte e, güzel bir bahar geçirdik. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte piyasalarda bir miktar ısınmaya başlayacaktır diyebilirim. E, dolarla ilgili sorduğunuz soruya da şöyle cevap vereyim. E, uzunca bir süredir dolar Türk lirası ve diğer bütün çoğu kur e, düşüşlerde hep yatırımcısına alım fırsatı verdi. E, dolarda biz bu yılın ilk yarısına bir miktar yatay seyrettik ama Haziran ayı yaklaşıyor. Biz geçtiğimiz hafta siyasi belirsizliğin çözülmesiyle birlikte dolarda çok güzel bir düşüş gözlemlemiştik ama bunun kalıcı olamadığını görüyoruz. Çünkü artık Fed cephesindeki söylemler güvercinden tekrardan Şahin'e dönmeye başladı. Hem Fed Başkanı Yellen hem de diğer Fed e, başkanlarının geçtiğimiz haftaki açıklamalarından şunu anlıyoruz. Fed Aralık ayında bir faiz arttırma sürecine başladı ve buna bu yıl içerisinde devam edecek ve buna bu yılın ikinci yarısında ikinci bir adımla devam edecek. Ama Haziran ama Temmuz e, bunun e, bütün e, söylemlerini artık yavaş yavaş işitiyor olacağız. Haziran ayında belki faiz arttırmasa bile mutlaka önümüzde karlara işaret eden, Temmuz'a, Eylül'e evet. işaret eden ve ekonominin iyi gittiğinden bahseden bir FED göreceğiz. Dolayısıyla dolardaki yükselişler artık düşüşler artık sınırlı kalıyor. 2.90'ların altında bir dolar bir süre daha görmeyeceğiz gibi. Yani Ekin şunu mu anlamalıyız? 5 ayda yatay kalan dolar önümüzdeki kalan işte 7 ayda bu yatırım araçları sıralamasında ilk sırada yer alabilir mi? Yani en çok yükselenler arasında mı olacak? İlk sıra çok e, radikal bir söylem olur. Ancak ilk üçte yer alabileceğini belki e, öngörebiliriz. Bu tabii ki piyasadaki gelişmeleri de izliyor olacağız. Şu an için net bir şey söylemek çok zor. Ancak mevcut konjonktür doların en azından son sırada kalmayacağını bize işaret ediyor. Çünkü dediğim gibi hem Fed'in faiz arttırımı yaklaşıyor. Her ne kadar bu fiyatların içerisinde olsa da güçlenen bir Amerikan ekonomisi ve güçlenmeye hazır bir dolar var karşımızda. Bunun yanında Türk lirasındaki e, volatil seyir ve Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki e, riskten, kaçıştan kaynaklanan sermaye çıkışları devam ediyor. Şundan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Biz bu yılın ilk e, yarısında, ilk iki çeyreğinde e, hem bono hem tahvil hem de hisse tarafına ciddi girişler görmüştük. Yabancının ciddi ilgisini evet. çektik. Ancak Merkez Bankası tarafından her perşembe açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerinde artık yavaş yavaş bu girişlerin çıkışa döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla dolar son sırada kalmayacaktır. En azından ilk üçe doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum. Peki. Çok kısacık bir altını da soralım. Çünkü biz 2015 sonunda e, izleyicilerimiz de belki unutmuştur. Yani 99 liraydı gram altın. Şimdi 115 lirayla ilk 5 ayı tamamlıyoruz. E, burada son bir haftadaki değişim var. Son bir haftada da %5 düştü altın, gram altın. E, ama Mayıs ayında 123 lirayla tarihi zirveyi de görmüştük. Yani yılın kalan 7 ayında altın ne yapacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Altın geçtiğimiz iki sene yatırımcısına çok ciddi bir hüsran uğratmıştı. Bu yılın ilk yarısında bunu biraz yavaş yavaş telafi etme çabası içerisinde. Gerçekten geçtiğimiz iki sene ciddi kayıp yaşadı altın yatırımcısı ama şu an bunu bir miktar telafi ediyor. Fed'in faiz arttıracağı senaryoları, doların yükseleceği senaryoları altını genel olarak baskılayacak gibi göz gözükebilir. Ancak burada risk algısını işin içine katmak lazım. Ne diyoruz? Gelişmekte olan ülkeler için zor bir sene diyoruz. Sermaye e, biraz 
birazcık sığınacak liman alıyor. E, Çin'den kaynaklı riskler şu an için sessiz gibi gözükse de ciddi bir inişe geçen bir Çin ekonomisi var. Yavaşlayan küresel bir talep var. MTF fiyatlarındaki düşüş aslında reel sektördeki talep azlığının en temel göstergelerinden bir tanesi. Böyle bir atmosferde, böyle bir konjonktürde de altın fiyatlarının e, yer yer azalan, yer yer artan ama istikrarlı bir talep görmeye devam etmesi beklenebilir. Dolardaki artış, dolar endeksindeki yükseliş aynı bu haftanın başından bu yana olduğu gibi dolar, e, altın fiyatlarını yavaş yavaş aşağı çekecektir. Ancak biz o eski seviyelere, e, binli seviyelere bir daha tekrar bu senenin en azından içerisinde daha geri dönmemiz şu an için zor. Çünkü dediğim gibi risk iştahıyla ilgili, risk algısıyla ilgili ciddi daha yüksek. Ancak hem siyasi hem jeopolitik riskler sermayeyi kaçırıyor. Dolayısıyla altın fiyatları dolardaki yükselişi ara ara baskılansa da yine de bu yılın geri kalanında güçlü görünümünü devam ettirecektir diyor. Düşünüyorum altın fiyatları Ocak ayından bu yana düşüşlerde hep alın fırsatı veriyor. Ons altından bahsediyorum. Gram altında keza öyle. Tarih rekorlarını kıran bir gram altın var. E, dolayısıyla belki rekor üzerine rekor kırmaya devam etmeyecek ancak güçlü seviyelerdeki seyrini e, küresel risk iştahının da yanına alarak sürdürmesini bekleyebiliriz altın fiyatlarının. Evet, Tarciler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş'ın piyasa yorumlarını aktardık.